Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit számomra, hihetetlenül izgalmas nap ez a mai. Már több mint két évvel ezelőtt kezdtük el ennek a kiállításnak a szervezését, és rengeteg fejlesztés és bonyodalom után végül mégis itt vagyunk Budapesten a Szent István téren, ami ennek a kiállításnak szerintem a legkülönlegesebb helye. Hat nappal ezelőtt úgy nézett ki, hogy ezt a kiáltást nem tudjuk idehozni, mert a kamion nem fért be a csarnokba, és nem tudtuk elhozni az anyagot utána, meg az anyag nem fért be a kamionba. Ugye megvan ez a fél év egyeztetett időpont, de egyszerűen vissza kell mondom a programot. Szerencsére ez nem így történt. Ez 4186 darab alkatrész, ami itt alattam van. Ebből van itt 15 darab. 70 ezer lett fogja megvilágítani. Két évvel ezelőtt az a megtiszteltetésért, hogy országunk elnöke érdeklődött az egyik ilyen lesem irányt, hogy meglátogatná. Ha az ember kellő időt szán rá, és kitartóan nézegeti Máté Bence magyarországi képeit, előbb-utóbb különös érzés keríti hatalmába. Még csak 34 éves, de már nemzetközi hírű fotós, aki munkájában világokat köt össze. Ő az első, akit az év ifjú természet fotósának, majd felnőttként az év fotósának is megválasztottak. A Magyarországi Nemzeti Parkok nagykövete cím büszke tulajdonosa. Az egész világ csodájára jár annak a kreativitásnak, ahogy lest épít. Egyik díjnyertes képe a Nagy Göncöl című 74 éjszakára. Hát egy jó pár évvel ezelőtt megadta az Isten, hogy eljussak Bencéhez. Bementem, és az egyik fal, hát nappaliába, hát kint él a tanyán, Szeged mellett, és hát üvegből volt. Mögötte szedészebb halak, kis teknyős béka, mit tudom, rákok, ez az, minden, nézegette, mondom, te ezt a sok egzotikus állatot honnan szedted össze. Az, hogy ez mind egy kilométer körzetbe itt a tanyámnál, itt él, itt így gyűjtötte össze. Tehát akkor úgy rádöbbentem arra, hogy hát ez az én drága szülőföldem, amit úgy, amin úgy sokszor keresztül rohanunk, hogy mennyi gyönyörűséget, szépséget tartalmaz. Szeretnék elengedni egy jó néhány köszönömöt, mert azért ez a munka ugyan lehet, hogy az én nevemet hordozza, de több száz embernek a munkáját jelenti. És ez azért, azért mondhatom, hogy több száz, mert amikor a könyvembe, aminek Csaba testvér írta az előszavát, meg kellett emlékeznem arról, hogy kik voltak azok, akik mellém álltak és segítettek, akkor 501 olyan nevet tudtam felsorolni, és egész biztos vagyok benne, hogy kimaradt belőle jó néhány, akik önzetlenül segítették vagy ezt a kiállítást, vagy valamelyik fotóprojektet, vagy tolták a szekerünket, és ez egy nagyon-nagyon jó érzés. Ha minden igaz, akkor az az elmúlt hát két éves fejlesztés, ami eddig volt, az, az most fog tudni debütálni. És mire hármat számolok, akkor Csaba egy gomb megnyomásával egy 24 ezer watt energiát be fog táplálni ebbe a rendszerbe, és minden, minden fel fog villanni. Hát reméljük, hogy egy, kettő, három.
most a legfontosabb dolog, amiért itt vagyunk, az a Fajbook, ami egy olyan kezdeményezés, három évvel ezelőtt találtuk ki, amivel arra szeretnénk ösztönözni a fiatalságot, illetve mindenkit, akit érdekel a természet, hogy fedezze fel a lakóhelyének az élővilágát. Mi tudjuk, hogy ez egy baromi jó játék, mert több mint 40 ezer féle állat van ősonos állaton Magyarországon. Ez nagyon izgalmas összegyűjteni, és mi most megalkottunk egy 21. századi Lutra albumot, és ezt a kiállítást ezt arra szántuk, hogy egy nagy felületet adjunk ennek a kommunikációnak. El fogunk érni 1 millió embert 8 városba, Tizenkét ezer íz, zamat, illat, gyümölcs, zöldség van a Kárpát-medencében. Több mint négyszáz féle madár, csiripel, énekel, repül, repdes körülöttünk. Olyan jó lenne, hogyha felszabadítaná ezt a csőlátásból, Bence, hogy, hogy kinézzünk, hogy nem csak épületek vannak, nem csak jó meg rossz emberek vannak körülöttünk, hanem növények, állatok, minden. Úgy gondolom, hogy egyik legnagyobb győzelme az lenne, hogyha az csapatának sikerülne ezt egy közkincsé tenni, hogy a fiataljainkat egy-egy okos telefonnal merjenek kimenni, és a környezetükben fegyék észre, milyen szép lehet egy egyszerű gerle, egy veréb, fecske. Nézzünk ki magunkból, Isten drága ajándékai. Minden, ami van, egy pillangó, minden arról beszél, hogy szeret bennünket a természet, hogy van jövő, hogy van remény, hogy élni érdemes. Kóstolj meg egy földi epret, egy almát szakíts le a fáról, szilvát, rebarbarából csinálj egy kis enni valót magadnak. Többen rá, hogy mennyire szeret bennünket az Isten, mennyire szép ez a világ. Milyen jó szól a harang.